আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ডিয়ার স্টুডেন্টস টু মাই অনলাইন ক্লাস আই এম খাদি জাক্তার অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার অফ পলাশ থানা মডেল হাই স্কুল পলাশ নরসিং দি আই হোপ অল অফ ইউ আর ওয়েল বাই দ্য গ্রেস অফ অলমাইটি আল্লাহ ইন আওয়ার প্রিভিয়াস ক্লাস আই হ্যাভ ডিসকাসড অ্যাবাউট দ্য কন্ডিশনাল সেন্টেন্স ইটস টাইপস অ্যান্ড ইটস স্ট্রাকচার্স টুডে আই ওয়ান্ট টু টেক এ ক্লাস অন দ্য টপিক অফ কমপ্লিটিং সেন্টেন্স ক্লাস শুরু করার পূর্বে আমি তোমাদের কিছু কথা বলতে চাই যে বিশ্ব আজ বিপর্যস্ত করোনা ভাইরাসের কারণে আর এর কারণে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ আর তার কারণে আমরা ঘরে অবস্থান করছি কিন্তু সেই সুযোগে কিছু সামাজিক ব্যাধি যেমন বাল্যবিবাহ ইফটিজিং মাদক গ্রহণ এই সামাজিক ব্যাধিগুলো ছড়িয়ে পড়ছে মেয়েদের ক্ষেত্রে হচ্ছে অভিভাবকরা তাদের বিয়ে দিতে চাইছে আর ছেলেরা রাস্তাঘাটে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে সেখানে বসে ইফটিজিং করছে এবং সেই সাথে মাদক গ্রহণ করছে কিন্তু এভাবে সমাজটা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তো তোমাদের প্রতি আমার পরামর্শ হলো যে এই সামাজিক ব্যাধি কোনোটাই যেন তোমাদের স্পর্শ করতে না পারে সেই জন্য তোমরা নিজেরা সচেতন থাকবে এবং অন্যদের সচেতন করবে তো এখন চলো আমরা আমাদের পাঠে চলে যাই আজকে আমাদের পাঠ হচ্ছে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স কমপ্লিট মানে হচ্ছে সম্পূর্ণ করা এবং সেন্টেন্স মানে হচ্ছে বাক্য তাহলে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স মানে হচ্ছে বাক্য সম্পূর্ণ করা একটি ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সকে কিভাবে আমরা কমপ্লিট করব তার জন্য আমাদের কিছু রুলস অনুসরণ করতে হবে আর কমপ্লিট সেন্টেন্সটা কি কমপ্লিট সেন্টেন্সটা হচ্ছে যেই সেন্টেন্স দ্বারা আমরা নিজেদের মনোভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারি সেটা হচ্ছে একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাইছি যে ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সকে আমরা কমপ্লিট করব তো ইনকমপ্লিট সেন্টেন্স যেমন একটা উদাহরণ দেই দে বয় ইস টু ইল এখানে দি বয় ইস টু ইল এই বালকটি এতই অসুস্থ এরপরে আমাদের কিছু জানার আগ্রহ থাকে যে যে এই বালকটি এতই অসুস্থ তারপরে কি মনের ভিতরে একটা আকাঙ্ক্ষা থাকে এই জন্য এটা হচ্ছে একটা ইনকমপ্লিট সেন্টেন্স এই ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সটাকে যদি আমরা বলি যে দি বয় ইস টু ইল টু ওয়াক যে সে হাঁটতে পারে না তখন কিন্তু সেন্টেন্সটা কমপ্লিট হয়ে যায় আমাদের মনে ভাবটা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা হয়ে যায় আর এর জন্য আমরা একটি ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সকে কমপ্লিট করতে হলে আমাদের কিছু রুলস অনুসরণ করতে হবে তাহলে আমরা চলো সেই রুলসগুলো জানি আর আর এর জন্য আমাদের কি করতে হবে ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সের মধ্যে যে স্ট্রাকচার রয়েছে সেই স্ট্রাকচার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এর মধ্যে তো এই আমাদের ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সকে আমরা কিভাবে কমপ্লিট করব তার জন্য আমাদের কিছু রুলস অনুসরণ করতে হবে আর এর জন্য আমাদের এক ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সের মধ্যে যেই স্ট্রাকচারটা রয়েছে সেই স্ট্রাকচারের দিকে খেয়াল রাখতে হবে দেখা গেছে কোনো কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে থাকে টু ডট ডট টু আবার কোনো কোনো সেন্টেন্সে থাকে সো ডট ডট দেট তারপরে সো দ্যাট টিল আন টিল দো অল দো এরকম কিছু কানেক্টরস থাকে সেই জন্য আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে কোন কানেক্টরসটা ব্যবহার করা হয়েছে চলো আমরা তাহলে কিছু রুলস শিখি যেমন রুলস নাম্বার ওয়ান হচ্ছে টু ডট ডট টু সেক্ষেত্রে স্ট্রাকচারটা হবে সাবজেক্ট প্লাস ভার প্লাস টি ডাবলু টু প্লাস অ্যাডজেক্টিভ অথবা অ্যাডভার্ব এতটুকু তোমার দেওয়া থাকবে সেন্টেন্সের মধ্যে ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সের মধ্যে এতটুকু দেওয়া থাকবে এতটুকু দেওয়া থাকবে না তাহলে আমাদের বুঝতে হবে যে যেহেতু স্ট্রাকচারটা আছে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস টি ডাবলু টু প্লাস অ্যাডজেক্টিভ অথবা অ্যাডভার্ব সেহেতু আমাদের বুঝে নিতে হবে পরের স্ট্রাকচারটা হবে টি ইউ টু তারপরে সঙ্গতিপূর্ণ একটা ভার্ব তারপরে এক্সটেনশন কি বললাম যে সাবজেক্টের পরে যদি ভার্ব থাকে তারপরে টি ডাবলু টু তারপরে অ্যাডজেক্টিভ অথবা অ্যাডভার্ব তাহলে আমরা এর পরের বাকি অংশটুকু পূরণ করার জন্য কি করব টি ইউ টু বসাব তারপরে সঙ্গতিপূর্ণ ভার্ব এবং এরপরে এক্সটেনশন মানে বাক্য সম্পূর্ণ করার জন্য যা যা দরকার ওই ওয়ার্ডগুলো যেমন দি ওয়াই ইজ টু স্মল ভালকটি এতই ছোট দেখো এখানে স্ট্রাকচারটা কিন্তু এটা হচ্ছে সাবজেক্ট তারপরে এটা হচ্ছে বার্ব তারপরে টু তারপরে হচ্ছে এটা কি অ্যাডজেক্টিভ তাহলে আমরা এই স্ট্রাকচারটা অনুসরণ করব যে টি ইউ টু তারপরে একটা সঙ্গতিপূর্ণ বার্ব তাহলে এখানে অর্থ হচ্ছে যে বালকটি এতই ছোট তাহলে আমরা কি দিতে পারি আমরা দিতে পারি যে সে হাঁটতে পারে না তাহলে কি হয় টু ওয়াক নাম্বার টু দি ম্যান ইজ টু ওল্ড এতটুকু দেওয়া থাকবে বাকিটুকু দেওয়া থাকবে না এটার অর্থ কি দাঁড়ায় বৃদ্ধটি এত 
লোকটি এতই বৃদ্ধ তাহলে আমরা পরের ক্লোজে কি লিখতে পারি যে সে কাজ করতে পারে না তাহলে টু ওয়ার্ক তিন নম্বর রোল দি গার্ল ইজ টু শর্ট এতটুকু দেওয়া থাকবে বাকিটুকু আমাদের লিখতে হবে তাহলে অর্থটা কি হচ্ছে বালিকাটা এতই খাটো তাহলে পরবর্তী আমরা একটা সংগতিপূর্ণ কি ভার্ব লিখতে পারি যে টু ওয়াশ দি রুফ সে রুফটা স্পর্শ করতে পারে না এরপরে চলো আমরা রোল নাম্বার টু শিখি রোল নাম্বার টুয়ে কি আছে আছে টি ডাবলু টু প্লাস অ্যাডজেকটিভ অথবা অ্যাডভার প্লাস ফর প্লাস পার্সোনাল অবজেক্ট কখনো কখনো দেখা যায় যে টু ডট টু এর মধ্যে ফর থাকে এবং ফরের পরে পার্সোনাল অবজেক্ট থাকে সেক্ষেত্রে আমরা আমরা কি করব সেক্ষেত্রেও আমরা টিউ টু বসাইব এবং এর একটা সংগতিপূর্ণ ভার্ব বসাব তারপরে এক্সটেনশন কি বললাম সাবজেক্টের পরে কি থাকবে ভার্ব থাকবে তারপরে টি ডাবলু টু থাকবে তারপরে অ্যাডজেকটিভ অথবা অ্যাডভার্ব থাকবে তারপরে ফর পার্সোনাল অবজেক্ট এতটুকু দেওয়া থাকবে আমাদের এতটুকু দেওয়া থাকবে বাকিটুকু কি করতে হবে আমাদের বুঝে পূরণ করতে হবে যে এই স্ট্রাকচারের পরে টি টু টু প্লাস সংগতিপূর্ণ ভার্ভ হয় এবং এক্সটেনশন হয় যেমন দি লোড ইজ টু হ্যাভি ফর মি এতটুকু দেওয়া থাকবে বাকিটুকু আমাদের নিজে লিখতে হবে তাহলে এটার অর্থ কি হয় যে এই বোঝাটি এতই ভারী আমার জন্য এই বোঝাটি এতই ভারী যে আমি বহন করতে পারি না তাহলে কি হবে টু ক্যারি নাম্বার টু দি প্রবলেম ইজ টু হার্ট ফর দেম এই সমস্যাটি তাদের জন্য এতই কঠিন যে টু সলভ তারা সমাধান করতে পারে না হচ্ছে রোল নাম্বার থ্রি থ্রি নাম্বার রোলে আছে সো ডট ডট জে এর অর্থ হচ্ছে এতই জে এর অর্থ কি এতই জে সেক্ষেত্রে স্ট্রাকচারটা কেরক কেমন হবে যে ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সের মধ্যে থাকবে সাবজেক্ট এরপরে ভার তারপরে সো তারপরে একটি অ্যাডজেকটিভ অথবা অ্যাডভার্ব তারপরে পরের অংশ দেওয়া থাকবে না কতটুকু দেওয়া থাকবে দেওয়া থাকবে সাবজেক্টের পরে ভার তারপরে সো তারপরে একটি অ্যাডজেকটিভ অথবা অ্যাডভার্ব এই অংশটুকু দেখে আমাদের বুঝে নিতে হবে যে এই স্ট্রাকচারটা হবে সাবজেক্টের পরে ভার প্লাস সো প্লাস অ্যাডজেকটিভ অথবা অ্যাডভার্ব এরপরে কি কিছু করতে হবে আমাদের দ্যাট তারপরে আবার সাবজেক্ট পূর্বের যেই সাবজেক্টটা দেওয়া ছিল সেই সাবজেক্টটি এখানে বসাতে হবে তবে প্রথম সাবজেক্টটা যদি নাউন থাকে তাহলে এখানে হবে প্রনাউন এরপরে হবে ক্যান নট কোড নট প্লাস বার প্লাস এক্সটেনশন এখানে যদি ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সের সেন্টেন্সটা প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে তাহলে হবে ক্যান নট এবং যদি ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সটা পাস্ট টেন্সে থাকে তাহলে হবে কোড নট তারপরে ভার বের বেস ফর্ম তারপরে এক্সটেনশন তাহলে আমরা কি বুঝলাম যে সাবজেক্টের পরে ভার সো অ্যাডজেকটিভ অথবা অ্যাডভার তারপরে কি হয় দ্যাট হয় তারপরে সাবজেক্ট তারপরে ক্যান নট অথবা কুড নট তারপরে ভার তারপরে এক্সটেনশন তাহলে আমরা এক্সাম্পল দিতে পারি যেমন দি ওল্ড ম্যান ইজ সো ইল বৃদ্ধ লুকটি লুকটি এতই অসুস্থ লুকটি এতই অসুস্থ তাহলে আমরা স্ট্রাকচার অনুসারে এখানে কি বসাইব এখানে দ্যাট বসাবো দ্যাট হে এই টেন্সট এই টেন্সটা কোন টেন্সে আছে এই সেন্টেন্সটা আছে প্রেজেন্ট টেন্সে সুতরাং আমরা এখানে লিখব ক্যান নট তারপরে মো অ্যান এনসি তাহলে কি হলো দি ওল্ড ম্যান ইজ সো ইল দ্যাট হি ক্যান নট মো অ্যান ইঞ্চি বৃদ্ধ লোকটি এতই অসুস্থ যে সে এক ইঞ্চি নড়তে পারে না তারপরে নাম্বার টু দে সেলার্স থ্রো আয়ার সো ড্রাই নাবিকদের কণ্ঠ এতই শুকনো ছিল তারপরে কি দেব দ্যাট তারপরে কি দেওয়া যায় যে তারা একটি কথাও বলতে পারছিল না তাহলে কি হবে এই সেন্টেন্সটা কোন টেন্সে আছে পাঁচ টেন্স আছে সুতরাং এখানে হবে সাবজেক্টের পরে কি হবে কুড নট কুড নট স্পিক এ সিঙ্গেল ওয়ার্ড কি হলো তাহলে যে নাবিকের কণ্ঠ এতই শুকনো ছিল যে তারা একটি কথাও বলতে পারছিল না তারপরে আমাদের হচ্ছে চার নম্বর রুল চার নম্বর রুলে কি আছে চার নম্বর রুলে হচ্ছে 
ইনকমপ্লিট সেন্টেন্স এবং ইনকমপ্লিট সেন্টেন্স এবং বাকি যে অংশটুকু রয়েছে সব কমপ্লিট করার জন্য তার মাঝখানে কি থাকবে সো থাকবে সো অর্থ হচ্ছে যাতে সো অর্থ কি যাতে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের স্ট্রাকচারটা কেমন হবে স্ট্রাকচারটা হবে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ড প্লাস এখানে কিছু শব্দ থাকবে তারপরে কি থাকবে সো থাকবে কতটুকু দেওয়া থাকবে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ড প্লাস একটা কিছু শব্দ তারপরে সো বাকি অংশটুকু আমাদের নিজেদের কমপ্লিট করতে হবে বাকি অংশটুকু কিভাবে কমপ্লিট করব এ কি বসাবো তারপরে প্রথম যে সাবজেক্টটা দেওয়া ছিল সেই সাবজেক্টটা এখানে বসাবো তারপরে ক্যান অথবা মে অথবা কুয়োট অথবা মাইট এখানেও ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সের যেই টেন্সটা ছিল সেই টেন্স অনুসারে কি হবে ক্যান অথবা মে প্রেজেন্টে যে থাকলে ক্যান অথবা মে আর পাস্ট টেন্সে থাকলে কুট অথবা মাইট তারপরে কি বার্বের বেস ফর্ম তারপরে এক্সটেনশন যেমন দি দি বয় রিডস মোর সো দ্যাট ভালো কি কী করে অনেক বেশি পড়ে সো দ্যাট মানে যাতে যাতে কি করে যাতে সে একটি ভালো রেজাল্ট তৈরি করতে পারে সো দ্যাট হি ক্যান তাহলে এই সেন্টেন্সটা ছিল প্রেজেন্টেন্সে আমরা এখানে কি দিব ক্যান গুড রেজাল্ট তাহলে কি হলো দি বয় রিডস মোর সো দ্যাট হি ক্যান মেক এ গুড রেজাল্ট বালকটি অনেক পড়াশোনা করে যাতে সে একটি ভালো ফলাফল তৈরি করতে পারে তারপর আরেকটি উদাহরণ দি ফার্মার সো গুড সিডস কৃষকেরা ভালো বীজ বপন করে সো দ্যাট যাতে তারপর আমরা কি বলতে পারি যে তারা যাতে একটি ভালো ফসল পেতে পারে তাহলে কি দেওয়া যায় সো দ্যাট দে ক্যান মেক এ গোট হারভেস্ট তাহলে কি হলো দি ফার্মার সো গোট সিডস সো দ্যাট দে ক্যান মেক এ গোট হারভেস্ট কৃষকেরা ভালো বীজ বপন করে যাতে তারা একটি ভালো ফসল পেতে পারে স্টে হোম স্টে সেফলি আল্লাহ হাফিজ